আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইত্যাদি স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের বারো দশমিক দুই অধ্যায়ের উদাহরণ বারো নিয়ে আলোচনা করব তো দেখি সমস্যাটা কি এ অপ্যাত বি অপ্যাত এবং সি অপ্যাত শীর্ষ বিশিষ্ট এ বিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় করো তোমরা হয়তো ভাবছো যে এটি আবার নতুন কি হ্যাঁ আসলে নতুন কিছু না বাট আমরা এখন করব হচ্ছে ভিন্ন একটি ফর্মুলা ব্যবহার করে এর আগে আমরা করেছিলাম এই তিনটি বিন্দু দিয়ে যে ত্রিভুজটা এক ছয় সমতলে আঁকা হতো তারপরে কি করতাম প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতাম বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে সেখান থেকে আমরা টু এস বের করতাম সেখান থেকে এস বের করে তারপরে আমরা সূত্র প্রয়োগ করতাম এ বিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এক বাহুর দৈর্ঘ্য এস মাইনাস অপর বাহুর দৈর্ঘ্য এস মাইনাস তার অপর বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ওই ফর্মুলাটি ব্যবহার করে আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতাম এখন আমরা ভিন্ন আরেকটি ফর্মুলা দেখব যেটির প্রমাণ বইতে দেওয়া আছে আমি সে প্রমাণটি করছি না তো এমন তিনটি বিন্দু যদি থাকে একটি বিন্দু যদি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হয় অপর একটি বিন্দু যদি এক্স টু ওয়াই টু হয় এবং অপর একটি বিন্দু যদি এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান হবে এই তিনটি বিন্দুর দ্বারা যে ত্রিভুজ হবে সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে হাফ মডুলাস আমরা এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্রথম বিন্দুটা বসাবো এক্স টু ওয়াই টু তবে খেয়াল রাখতে হবে ঘড়ির কাটার বিপরীতের বিন্দুগুলো পরপর বসাতে হবে তো সেটি আমি পরে আলোচনা করছি এখন আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখি এই অবস্থায় বসালাম তিনটি বিন্দু তারপরে আবার এই প্রথম বিন্দুটি আরেকবার বসাতে হবে অর্থাৎ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরপর আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের যে সূত্রটি দেওয়া আছে সেটি হয়েছে প্রথমে আমরা যে কাজটি করব এইভাবে গুণ করব দেখো এইভাবে গুণ এভাবে গুণ এভাবে গুণ তো গুণ করি আর এগুলো হবে মাঝে প্লাস চিহ্ন হবে অর্থাৎ এক্স ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি তারপরে এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান এটি ফার্স্ট ব্যাকেটে রাখলাম তারপর ফর্মুলায় হবে কি মাইনাস এইবার হবে উল্টাভাবে এখান থেকে দেখো নিচ থেকে অর্থাৎ এই সবুজ দাগ অঙ্কিত এইগুলো ঠিক এইভাবে গুণ করে বিয়োগ করতে হবে তো আমরা গুণ করি কি হবে এখানে দেখো ওয়াই ওয়ান এক্স টু প্লাস ওয়াই টু এক্স থ্রি প্লাস ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান তো বন্ধুরা এইবার এখানে মানগুলো বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করলে ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব এরপরে আসি এটি তো গেল ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি চারটি বিন্দু থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেটি একটু দেখি একইভাবে টেনশনের কিছু নাই খুবই সহজ এটি হচ্ছে সব থেকে সহজ পদ্ধতি যদি কোনো পদ্ধতি উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা এইভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে দেখাবো এখানে এক্স ফোর কমা ওয়াই ফোর যদি আরও একটি বিন্দু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই চারটি বিন্দু দ্বারা গঠিত যে চতুর্ভুজ তার ক্ষেত্রফল সমান হবে সূত্রটা আমরা লিখি হাফ প্রমাণটা আমরা বই থেকে দেখে নেব খুব সুন্দরভাবে প্রমাণটা করে দেওয়া আছে তোমরা ওইখান থেকে দেখে নিও এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তারপর লিখবো কি এক্স টু ওয়াই টু আবারও সেই কথা বলি ঘড়ির কাটার বিপরীতে আমরা সাজিয়ে লিখবো তো সেটি পরবর্তীতে আমি আলোচনায় আসছি তাহলে এক্স ফোর ওয়াই ফোর আর এ প্রথমটি আবার লিখতে হবে তার মানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান লিখলাম আবার এখন সে ক্ষেত্রফল পূর্বের নিয়মে একইভাবে আমরা করব কিভাবে দেখো হাফ সেকেন্ড ব্যাকেট রাখি ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু করলাম দেখো উপর থেকে প্রথমে এই 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 তাহলে এখন লিখি এই দুটা গুণ করে যে দুটা লাল দাগ আছে গুণ করো কি হবে এক্স ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স থ্রি ওয়াই ফোর এই ফার্স্ট ব্যাকেট শেষ ফর্মুলা মাইনাস আবার ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু এইবার হবে নীল দাগের এই এইগুলো দেখো এত বিয়োগ করলাম গুণ করে বিয়োগ করব তাহলে ফর্মুলাটা এস্টাবলিশড হবে তাহলে আমরা লিখব কি ওয়াই ওয়ান এক্স টু প্লাস ওয়াই টু এক্স থ্রি প্লাস ওয়াই থ্রি এক্স ফোর প্লাস ওয়াই ফোর এক্স ওয়ান এবার ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমরা এই সূত্র দিয়েই এখন এই ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আসি এবার মূল যে অঙ্কটি আমরা বোর্ডে লিখে রেখেছি বারো নম্বরে উদাহরণের সমস্যাটি আমরা এখন সমাধান করব তো সমাধান শুরু করি 
সমাধান প্রদত্ত বিন্দু তিনটি প্রদত্ত বিন্দু এ অফ এত বি অফ ফাইভ কমা সিক্স ও সি অফ মাইনাস ওয়ান কমা ফোর প্রদত্ত বিন্দু এত এতকে এক্স ওয়াই সমতলে স্থাপন করে ত্রিভুজটি আঁকা হলো এখন তুমি বলতে পারো যে এই ত্রিভুজটি আঁকার তো কোনো প্রয়োজন নাই এমনিতে তো ক্ষেত্রফল চেয়েছে আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি হ্যাঁ আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি তো আমি এখানে আঁকলাম এই কারণে ওই যে কথাটি এর আগে বলেছি ঘড়ির কাটার বিপরীতে বিন্দুগুলো আমরা সাজিয়ে তারপরে লিখব তো এখানে দেখো ঘড়ির কাটা ঘরে কিন্তু এইদিক থেকে এইদিকে কিন্তু আমরা ঘুরবো কি ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরব তাহলে এখান থেকে যদি ঘোরা শুরু হয় এটি হবে ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘোরা আর এদিক থেকে ঘুরলে হবে ঘড়ির কাটার দিকে তো আমরা ঘুরবো কি ঘড়ির কাটার বিপরীতে তো এখন দেখো বিপরীতে আমরা যে বিন্দুগুলো পাই দেখো যদি আমি এটা নিই তাহলে এটা প্রথমে পাচ্ছি তারপরে এটা পাচ্ছি তারপরে এটা পাচ্ছি আবার যদি মনে করি যে না আমি এখান থেকে শুরু করব তাহলে এটা আগে নাও তারপরে এই বিন্দুটা বসাবো তারপরে এই বিন্দুটি বসাবো আর যদি মনে করি যে না আমি এখান থেকে শুরু করব তাহলে আগে এই বিন্দু এই বিন্দু তারপরে এই বিন্দু অর্থাৎ আমি যে বিন্দু থেকেই স্টার্ট করি না কেন শুরু করি না কেন সেই বিন্দু থেকে আমরা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে যে বিন্দুগুলো পাবো সেইভাবে আমরা সাজিয়ে যদি করি তাহলে আর কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা লিখি বিন্দু তিনটিকে বিন্দু তিনটিকে ঘড়ির কাটার বিপরীতে নিয়ে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্র ফল সমান কি লিখতে পারি হাফ সেই কথাটি আসি কোন বিন্দুটি নেব আগে যদি আমি এটা নিই তাহলে এরপরে নেব এটা তারপরে নেব এটা কারণ আমি বিপরীত দিকে ঘুরবো তাহলে প্রথমে নেব কি এ অর্থাৎ টু থ্রি নিলাম তারপরে নেব বি অর্থাৎ ফাইভ সিক্স নিলাম তারপরে নেব কি মাইনাস ওয়ান ফোর আর এটি আবার নিতে হবে একটু আগে আমি সূত্রে দেখিয়েছি তো বন্ধুরা দেখো এবার ক্যালকুলেশনে আসি আমি আগে দেখো দাগ দিয়ে রেখেছি এখানে লাল উপর থেকে লাল তারপরে লাল আর নিচ থেকে নীল নিচ থেকে নীল নিচ থেকে নীল তো প্রথমে যেটি করব হাফ সেকেন্ড ব্যাকেট ইউজ করি তারপর দেখো এখানে লাল যে দাগ উপর থেকে নিচে যে দাগ দেওয়া হয়েছে প্রথম সেটি হলো ছয় দুগুণে কথা হবে বারো চার পাঁচে কথা হবে কুড়ি আর মাইনাস থ্রি হবে এবার ফর্মুলা মাইনাস হবে আর এখানে হবে কি দেখো নীল দাগগুলো তাহলে তিন পাঁচা পনেরো নিচ থেকে এবার যাব তিন পাঁচা পনেরো ছয় মাইনাস ছয় আর এখানে চার দুগুণে আট হয় এখন ক্যালকুলেশন করি তো এখানে দেখো হয় কি বত্রিশ মাইনাস তিন থাকে আর এখানে থাকে হয়েছে তেইশ মাইনাস ছয় তেইশ মাইনাস ছয় তাহলে এখানে থাকে হয়েছে হাফ বত্রিশ বাদ দাও তাহলে এখানে থাকে হয়েছে উনত্রিশ আর মাইনাস এখানে বিয়োগ করলে কত হয় সতেরো হয় তাহলে ক্যালকুলেশন করে দাঁড়াই কত সাত আর কত হলে নয় দুই এক বারো সমান সমান ছয় বর্গ একক দেখো কত সহজে এবার ত্রিভুজ এ বিশ্বের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ এখন থেকে যদি কোনো নির্দেশনা দেয়া না থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা এই সূত্রর মাধ্যমে সমাধানগুলো করার চেষ্টা করব সেটা চতুর্ভুজই হোক আর ত্রিভুজই হোক